አዲስ ለተገኘ ሽንኩርት ዝርያና ኤን ዝርያ ስለአገኘ ወደ ምርምር ማከኑ መልካሳ ምርምር ማከለ ይሆናል የተለያዩ ሰብል ዝርያዎችን በማውጣት ይተውቃል የመልካሳ ምርምር በጣም በርካታ የሰብል ዝርያዎችን በመርምር ያወጣልና በቅርቡ ደግሞ ይፋ ያደረጋቸው የምርምር ጥቶች መካከል አንዱ ናቪስ የሰኘው የቀይ ሽንኩርት ዘር ነው አሁን እንግዲህ አሁን ላይ ዝርያው በዘር በዘይት ላይ ነው የሚገኘው አቶ ግርማ የተሰኙ ሰው ደግሞ ግርማ ተፈራ የተሰኙ ሰው ናቢስን በማዝ በማባዛት ተሰማርተው ነው የሚገኙት እስቲ የሳቸው ተሞክሮ ደግሞ ከራሳቸው አንደበት እንከታተልና አገር አቀፍ ተሞክሮ ምን ይመስላል የሚለውን ከንግዳ ጋር ቆይታ እናረግበታለን ግርማ ተፈራ ባላለው በገብርና ማያ ነው የምተደረደረ ያው ተፈርተን ጫርሽን ተንካል ጊዜ ጀምሮ ስራ ምንም ስላል ነበር ወደዚህ ስራ ዝም ብሎ የሞከሩ የገበሬም ላይ ስራ ነበርኩኝ ዘንባሌ ወደዛ ነው ከመልካስ አርሻ ምርምር ጋራ በመቀናጀት አንድ አንድ ሙከራዎችን ስንሰራ አሁን ይሄ የምትተው ዘር እንዳለ ናፊስ የሚባል ቫራይቲ ነው እና በሽታ የመቋቋም ባህሪው በጣም ከፍተኛ ነው ምርትም የመስጠት እንትኑ ከፍተኛ ነው ከዋጋ ማቋያ ስታዩ ጥሩ የተሻለ ገበያ ተታገኝበት የምትችልበት ዘር ነውና ከዛ ከነሱ ጋር ወስደን አሁን ይሄንን ዘር ያባዛን ያለ ነው እና ጥሩ ነው አሁን ባለፈው አመት 158 ኪሎ ነው ያመረተው ወደ 2000 ካሬ ገደማ በመቶምቦታ ላይ 150 ኪሎ ነው ያገኘው 158 ኪሎ እና ለራሳችንን ዘር መቻ ለራሱ ትልቅ ነገር ነው አልፎ ግን ከራሳችን አልፎ ለሌላም ሰው እየሰጠ ነው ይሄንን ዘር አምርቼ በ6 ስቶር ውስጥ አምና ከሰራውት ወደ 100 ምናም ሽር ነው ያገኘው ዞሮ የራሴን ዘር ማያስ ለነበረብኝ በጥሬ ብር ግን 90 ምናም ሽር ነው አቶ ጉዳታ የሚሏቸው ሰውዬ 90 ኩንታል ነው ይቀዘው እና በዛን ሰዓት ሽንኩርት 20 ብር ነበር ለነሱ ወደ 25 ብር ገደማን እየሸጥነላቸው ኪሎዋን ኪሎዋን ኮረቷን 25 ብር ነው እየሸጥነላቸው በጣም ለዘር የሚፈልግ የደረቀ ደረጃውን የተጠበቀ ቤስት አቃ ነበር እየሰጠናቸውና አሁን ነሱ ኦሬዲ ተክለዋል እኔ አሁን ናፊስን ነው እየሰራው ያለው ናፊስ ማለት በርሻ ምርምር በሽታ መቋቋሙ ምርት መስጠቱ ኬሚካል ብዙ የማይፈጅ መሆኑ በገበያም ደግሞ ተፈላጊ መሆኑና ከለሩ ከለሩ ያማረ በጣም እየቀላ ነው የሚሄደውና ደም እየመሰለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ከዛ ከዛ ኳያ እኔ ናፊስን ብቻ ነው መሰራ ሌላ ነገር አልሰራም ተፈላጊው ናፊስ ነው አሁን የተፈለገ እየተወደደ ያለው እሱ ነው ለዚህ ነው ዋጋውም ሃይ የሆነውና ዘር ባሁን ሰዓት 500 ብር 600 ብር አጣገኝም ይላል እና በየበለጠ ናፊስ ላይ ትኩረት አድርገው ሌላም ሌላም ገበሬ ቢሰራ በጣም ጥሩ ውጤታማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው የምናገራ በፊት ሽንኩርትም እንደዚህ ሌላም ሌላም ነገር ስንሰራት ቃሪያም ቲማቲም ስንሰራ የገበያ ችግር ነበር አሁን ግን ከርሻ ምርምር ጋር ከሰራን ጊዜ ጀምሮ እንደውም ፍላጎቱን ማርካት አልቻለም በተለይ ዘር ላይ ዘር ላይ ፍላጎት ማርካት አልቻለም ምክንያቱም የሚጣ አንድ ሰው የሚጠይቀን 50 ኪሎ 100 ኪሎ 60 ኪሎ በትንሹ 25 ኪሎ ነው የሚጠይቀን እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ሰፋ ያለ ጥሩ አየሩ ለሽንኩርት የሚመቻች ቦታ ቦታ ያላቸው ሰው ወይ ማግኘት የሚችሉ ዘርም በብዛት ቢሰሩ ምን አይነት ቫራይቲ ነው ለገበሬው ጥሩ ውጤት ሊያሰጥ የሚችለው የሚለውን እየተከታተሉ ዘር ላይ ትኩረት አድርገው ቢሰሩ በአጭር ጊዜ ህይወታቸው ይለወጣል የኔ ህይወት የተለወጠው በዛር ነው እኔ ሌላ ምንም ነገር የለኝም አምስት አንቲብ ያልነበረኝ ሰው ነበርኩኝና እግዚአብሔር መስገን ከርሻ ምርምር ጋር ከሰራው ጊዜ ጀምሮ ህይወት የተለወጣ ጥሩ ነኝ ዘር መስገን ይሄንን ማየት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ክረምት ላይ ውሃ ሲሞላ ወደዚህ ሊጋባ በጣም ሊያጥለቀልቀብን ነበር በትግል ነው እንተን ያልነውና ይሄ ነው በቃ የግብርና ህይወት ደስ የሚል ተላፋለ ተደክማለ መጨረሻ ላይ ደሞ ውጤቱ ወደ ገንዘብ ስትለወጥ ጥሩ ነገር ስታገኝ ህይወት በዚህ አይነት ሁኔታ ሲለወጥ ያረካል ከደም ሲል እንግዲህ ከኒው አርሶ አደረ አቶ ግርማ ተፈረገር ቆይ ታርገው ባልደረባችን ዋለልኝ ታምሩ ሲያጠናቀሩን ዘገባ ነበር ተከታተልነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እንግዳ ጋብዘናል ከግብርና ሚኒስቴር የሆርቲ ካልቸር ባለሙያናቸው ወይዘሮ መሰረት ሽፈራይ ባላሉ ከሳቸው ጋር ቆይ ታናርጋል በጣም አመሰግነው ወይዘሮ መሰረት እንኳን እንደማጡ እና መሰግናለን እስቲ ቀደም ሲል ዘገባውን ተከታተልናል የቀይ ሽንኩርት ላይ የተሰራው ነበር የተመለከተ ነውና እንደው አጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል ከሽንኩርት አንጻር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በግብርናው ዘርፍ እንደምታወቀው በብዛት የሆርቲካልቸር ሰብሎች በተለያየ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ አርሶ አደሩ ባሁን ሰዓት በተለይ በመስሎ ያለማ የሚገኘበት ሁኔታ አለ ምርምር ደግሞ የተለያየ ዘርያዎችን ያፈለቀ ነው የሚገኘው ግን ምንድነው አሁን እንዳያችሁት በመርምሩ አጋዥነት አርሶ አደሮችን በመመልመል የማባዛት ስራው ተጀምሯል ነገር ግን ትልልቅ አባጆች የመንግስት ማባጆች ስለሌሉ የምርት የዘር አቅርቦት እጥረት አለ 
ነገር ግን ግብርና ከመርምርም ጋር የተቀናጀ አርሶ አደሮችን እንደዚሁ በሞዴልነት እየመረጠ የዘር ማባዛት ስራ አለ። እንደ ሀገር ሲታይ ግን የሆርቲካልቸር ሰብል ላይ የዘር አቅርቦት ችግር አለ። ምክንያቱም ካሁን በፊት ትክረት እየተደረገ የነበረው የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንጻር በማለት ያ ዘር ሰብሎች ላይ ነው የግል ባለሀብቶችም ዘር የሚያባዙት የመንግስት ምርጥ ዘር ድርጅቶች የክልልና የፌደራል ትክረት የሚያደርጉት የሰብል ዝርያ ላይ የዚህ አዘር ሰብል ላይ ስለነበረ የዘር አቅርቦት ከፍተኛ አጥራት አለ። አሁን ግን ምንድነው በመርምር ሸልፍ ላይ የተለያዩ ዝርያዎች እየተለቀቁ ነው ምርምር ደሞ የራሱ የማባዣ ማሳና በጀት ስለሌለው ምንድነው የሚያደርገው መነሻ ዘሮችን ለአርሶ አደር በመስጠት ቴክኒካሊም ድጋፍ በማድረግ ዘር ይያባዙ አርሶ አደሮቹ የተወሰነ እንዲለዋወጡ የማድረግ ስራ ነው ያለው ይሄንንም ደሞ ግብርና ምንድነው የሚያደርገው የተለያዩ ፓኬጆችን በማዘጋጀት የዘር አመራሮችን በማዘጋጀት ለአርሶ አደሩ የአቅም ግንባታ ስራ በተዋረድ እንዲሰጥ ማለት ነው ያንን ያደርጋል ነገር ግን ባለሀብቶችም ሆኑ መንግስትም ቢሆን የዘር ብዘይቱ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይገባ አይደለም አርሶ አደሩ በጣም ከፍተኛ የምትዘር ፍላጎት አለው አሁን ይሄ ከመርምር የሚወጡት የተባዙ ስለማይደርስለት የተለያዩ አባብዛኛው ኮንትሮባንድ ሁሉ ይገባ አርሶ አደሩ የሚወጡ አለ ማለት ተቀመጡ ለምሳሌ አሁን የአቶግራማ አይሰሩት ይሄ ዝርያ አለ አይደል ለምሳሌ እሱን ራሱ አሁን እንደ አንድ ግባታ ተጠቀሙ ለአርሶ አደሩ ለማደርስ ማለት ከጣ መንግስታው ለማባ ወደዛ ስራ አልገባም እንጂ አሁን ከውጭ የሚገቡትን አብዛኛውን ጊዜ አሁን አርሶ አደሩ ቅሬታ ያነሳ ምንድነው የሚያለው የመብቀል ችግር ይከሰትበታል በኮንትሮባንድ የሚገቡት ከባድ ነገር ጋር ተቀላቅሎ አርሶ አደር ትልቅ ችግር ውስጥ እየገባው ከፍተኛ የዘር ፍላጎት አለው ነገር ግን ምንድነው መንግስት በራሱ መስሪያ ቤቱ ሊያባዛ ይችላል ነገር ግን የተለያዩ ባለሀብቶች ምርጥ ዘር ድርጅቶች አሁን ትኩረት አልሰጡ ወደፊት ምናልባት መሆን ያለበት የምርጥ ዘር ድርጅቶችም ባለሀብቶችም ቀጥታ ወደዚህ ወደ አትክልት በተለይ ከአትክልት ዘር ጋራ የማባዛት ስራ ውስጥ መግባት አለባቸው መነሻ ዘሮ አለ በአብዛኛው የመርምሮት ሸልፍ ላይ ነው ያለው እነሱ ደግሞ የራሳቸው ማንዴት የላቸው እንደውም ወደፊት ምርምሩም የራሱ የሆነ የማባዣ ቦታ ቢሰጠው በጀት ቢመደብለት ከጎን ለጎን ከባለሀብቶችም የመንግስት ማባዦችን ከማገዛንጻ መነሻ ዘሮችን ከማብዛት አንጻር ትኩረት ተሰርቶ ቢሰራበት የበለጣ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ይሆናል ልጅ አርሶ አደሩ በስፋት ፍላጎቱ አለው ይሄው እንደምታዩት ወደ ነገራችን የመቀበሉ ነገርስ በጣም አለ ፍላጎት አለው አሁንኛ እጥረት አለብን ይያሉ የደወሉ የተለያዩ ክልሎች ይጠይስ እንትን ይሉናል ምንድነው ምን አልጋው ወደ መልካሳ ምን እንደውላለን አሁን ወደዛ በመንደውልበት ጊዜ እጥረቱ ሁሉ እንዳለ ቀድም እንደተናገረው ብዙ ጆታ ነው የሚፈልገው ግን አቅርቦቱ ያን ያለለም ያ ደሞ ትልቁ ችግሩ ምንድነው እስካሁን ድረስ ያ ዘር ሰብል ላይ ስለሆነ ትክረት እየተደረገ የነበረው የምግብ ዋስትናን ከማረጋጋት አንጻር ስለነበረ እጥረቷል አሁን ግን መንግስት ለዘርፉ ትክረት ከመስጠት አደረጃጆቶችን ከማስተካከል ስትራቴጂ ከማውጣት እንደገና ደሞ ኑትሪሽን ሴንሲቲቭ አግሪካልቸር የሚል ትክረት ስለተሰጠው ይሄንን ነገር ደሞ ማሳካት የሚቻለው የሆርቲካልቸ ዘርፉን በመደገፍ ስለሆነ በተለይ ግባአት ትልቁ ማነቆ የተለያዩ ማነቆዎች ቢኖርም ትልቁ የሆርቲካልቸር ሰብል ማነቆ ደግሞ ግባአት ነው ስለዚህ ወደ ዘር ብዘይቱ አርሶ አደሩ ባርሶ አደሩ ብቻ ተዋስቶ ሊሟል አይችልም የመንግስት የአባጅ ድርጅቶችም ባለሀብቶችም እንደ ኤክስፖርት ምርቱን ኤክስፖርት እንደማድረግም ፍላጎት አንጻር ወደ ዘር ማባዛቱም ስራ መገባት አለበት ግን ምን አልባስ ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን እንደው የሽኩርትን ብቻ ያነሳና እርሶ የመጠበት ዲፓርትመንት ደግሞ የሆርቲካልቸር ስለሆነ ሌሎችንም ከአትክልትና ፍራፍሬ ጋር የታዩ ዝርያዎችን ወደ አርሶ አደሩ አርሶ አደሩ ከዋና ሰብል በተጨማሪ በጓሮ አትክልት በጓሮ አጽድቆ አልመቶ እንዲጠቀመበት የማባዛት የማስፋት ስራዎችንስ ምን ያህል እየሰራችሁ ነው አዎ በተለያየ ከፍሩ ታንጻር የመንግስትም የግልም የተለያየ ነርሰሪ ሳይቶች አሉ እነሱን ቴክኒካሊም በበጀትም በሁሉም ነገር በመደገፍ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሚሆንበትን በተለይ አሁን አቮካዶ ላይ ማሻብ ከሚባል ፕሮጀክት ላይ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ አርሶ አደሩ በከፍተኛ ሁኔታ ያለማበት ያለ ሁኔታ አለ ስለዚህ ባለው ልክ ባሉት ነርሰሪ ሳይቶች አትክልት ላይ ብዙ የለም ምክንያቱም ራሱ የታለ ማሳ ያስፈልጋል ቴክኒካል ያስፈልጋል በቀላሉ በነርሰሪ ሳይት ውስጥ የሚባዛ ነገር አይደለም የፍሩት ነገሮች ላይ ግን አብዛኛውን ጊዜ ነርሰሪ ሳይቶች አሉ ትልልቅ ነርሰሪ ሳይቶች አሉ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ያ እየተባዛ በእያመቱ ለርሶ አደሩ እየተሰራጨ የማልማት ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራ ያለው ያ አቅም ግንባታው በተዋረድ ከክልል እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ለባለሙያው ስልጣና ይሰጣል ለርሶ አደሩም በተመሳሳይ መልኩ ስልጣና ያገኘ ወደ ልማቱ በከፍተኛ ሁኔታ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ግብርና ሚኒስትር ግን ምን ያህል ይደግፋል ለምሳሌ ከሽንኩርት ጋር በተያዘ ሊሆን ይችላል በነጭ አትክልትና ፍራፍሬዎች በራሳቸው ጥረት የሚያለሙ የሚያፈሩ አርሶ አደሮች አሉና በተናጥል ሄዶ የሚደግፋቸው ድጋፍ እስከምን ድረስ ነው የሚገለጸው መገለጫው እንዴት ነው 
መገለጫ ያሁን በፌደራል ደረጃ የተለያዩ የመረምር ቴክኖሎጂዎችን በመቀመር ፓኬጅ በማዘጋጀት ባለሙያዎችን ኤክስፒሪያንስ ሼሪንግ እንዲያደርጉ በማድረግ ያቅም ግንባታ ስራዎችን ይሰራል በኤክስፒሪያንስ ሼሪንግ ያደረጋል የተለያዩ ጋይድ ላይኖችን መመሪያዎችን ያወጣል በተዋረድ በዛው ልክ ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ስልጣና ይሰጣል በደም ስልጣና ይሰጣል ለርሷ ደሩም ስልጣና ይሰጣል ከዛው እጪ ደሞ ያው በመስክ ክትልና ድጋፍ በማድረግ ይደገፋል ግን ምንድነው ያን ያህል በአገራችን እንዳላፍ አቅም ተሰርቷል ማለት አይቻለም እንዳልኩ በጣም ፎከስ ተደርጎ ትኩረት ሲሰጥ የነበረው ሲሪያል ላይ ነው አሁን ግን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ከኒውትሪሽን ሴንስቲቭ አግሪካልቸር ማንጻል የማቀር ማደረጃጀት በደም ከማደረጃጀት አንጻር ያም እየተሰራ ነው ስትራቴጂም ተነድፎ ብዙ ባለድርሻ አካላቶች ጋር አበመሆን የበለጠ ለመስራት ጥረት ያደረገ ነው እንጂ የሚታሰበው ነው ያል ሆርቲካልቸር ላይ ተሰርቷል ማለት አይቻለም በመረምር የተገኙ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ በማባዛቱ ረገድስ ምናልባት በግብረናው ዘርፍ ላይ እንዳጠቃለ ምን አይነት ውጤት ያመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ምንድነው አሁን ቀድም እንዳየ ነው ቀጥታ ያው ሞዴል አርሶ አደሮችን በመምረጥ የማባዛት ስራ የተለያየ ነገር ይደረጋል እና የተሻሻሉ አርሶ አደሩ አሁን አምጡ ያለ ያለበት ጊዜ ነው አሁን ምንድነው የሚቀርብ ነው የጠፋው እንጂ አርሶ አደሩ በጣም ፍላጎቱ ጨምሯል የተሻሻለ አሰራር ዘዴዎችን የመቀበል እንትኑ ለውጡንም የማይት ስለሆነ የሚቀርቡ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በኤክስቴንሽኑ በኩል የማስረጽ ችግር የለ ያው እንደተባለው የተለያዩ የባህል አብቶች ድጋፍ እንደዚህ ከዘርብ ዘይቱ ጋራ የምርት ዘር ድርጅት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ከማስገባት አንጻር ስካውን ከነበረው ትኩረት ካለ መኖር አንጻር ካለ ነው ምስጥቀር አሁን በተያዘው ግን መንግስቱን ትክክለት ሰጥቶታል አርሶ አደሩን ከፍተኛ ፍላጎት እነት ነው ማሰራጨቱስ ቢኖር ግብርናው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖራል ማለት ለምሳሌ ምርትን ከመጨመር አንጻር እነዚህ ተሻሻሉ ዝርያዎችን አርሶ አደሩ መጠቀሙ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖራል በጣም ከፍተኛ ምርት ምክንያቱም ካሁን በፊት በአካባቢ ዘር ከመጠቀም የተለያየ ኋላ ቀር ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም አንጻር ምርቱ ያን ያላ አይደለም ነገር ግን ሙሉ ፓኬጁ ሙሉ ፓኬጅ ሲባል ምንድነው አሰራሩ እንዳለ ሆኖ ግብአቱ የተሻሻለ ግብአት ከቀረበለት ውጤታማ ይኖራል ነገር ግን አሰራሩ የተለያየ ቴክኖሎጂዎች አሰራሮች ተቀምጠው አሁንም ቢሆን የተሻሻለ የግብአት አቅርቦት ከሌለ የሚጠበቁ ነው ያላ አይደረስም ስለዚህ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ በተለይ እነዚህ የክልል የፌደራል የፌደራል የምርት ዘር አባጆችን ከአዝርት ሰብል ጎን ለጎን የሆርቲካልቸር ሰብሎችን ያትክልት ሰሮችን ያባዛ ለርሱ አደሩ የሚቀርበት ሁኔታ ከተመቻቸ የሚጠበቀው ነው ያለው ጥማግነት ይቻላል ብቻውን ግን ከዘር ውጪ የሚጠበቀው ነው ያለው የሚታይጠው ምክንያቱም ዋነኛው ተዋናይን ዘር ስለሆነ ማለት ነው ዌልካም በጣም ነው እና መሰግነው በግብርና ሚኒስቴር የሆርቲካልቸር ባለሙያ ወዘሮ መሰረሽ ፈራ በጠዋት እዚህ ድረስ ላተገኙልን ከልብና መሰግነል መልካም ቀን